ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಐ ಆರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನ್ ಐದರಿಂದ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಿದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಫ್ತು ಏನಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಯಾಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದವೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರಫ್ತು ಏನಿದೆ ಆ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಡಾಲರ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇಂಡಿಯಾನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ತನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೈರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಸುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಲನ್ನು ತಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಡಿವೈಸಸ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ಒರಿಜಿನಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತರ್ಡ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟಂಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರು ಲೇಬರ್ ಲಾಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಮ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದನೂ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾತು ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟಂಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಸ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹದಾಯಿ ರಿವರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣಾ ರಿವರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋದಾವರಿ ರಿವರ್ಗೆ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ ಬಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹದಾಯಿ ರಿವರ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ರಿವರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ದು ವರ್ಡಿಕ್ನ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಂಶಧಾರ ಅಂತ ಒಂದು ರಿವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ರಿವರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಹೊಸ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಯಿ ನಿ
ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೆರೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಡರನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಾದರೂ ನಾನ್ ವಯಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನ್ ವಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ತರುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನ್ ವಯಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ತರುವಂಥ ಕೇಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಆ ಕೇಸ್ ಬೈ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಜನಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಏನು ಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನು ನಾವು ವೈಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿರುವಂಥ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ದು ಕಾನೂನು ಏನಾದರೂ ನಾಗಾ ಪೀಪಲ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾಗಳದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಂತರ ನಾಗಾಗಳ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಒಂದು ವಾಯ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಿಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯವು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಅನ್ನು ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ಜೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಚೈನಾದ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಈ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಫೈವನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟ
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈನಾ ಕೂಡ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಯೂ ಇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಒ ಎರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಒ ಎರಡು ಬರೋದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಇದುವರೆಗೂ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಕೊಡುವಂಥ ಡೇಟಾಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಹೇಳ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇಟಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡೇಟಾ ಓವರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓವರಾಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓವರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಹೇಳ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ಗೆ
ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ತಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನೋವೇಷನ್ನ ತಂದಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟಫ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ